¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, continuando con el tema de los acordes, vamos a ver lo que es la construcción de los acordes menores. Es importante de que si no has visto el video anterior con respecto a los acordes mayores, veas y lo veas ya que de esa manera pues vas a comprender eh, más fácilmente cómo se construye un acorde menor. Bueno, para construir un acorde menor vamos a seguir extrayendo pues el primer, el tercer y el quinto grado de la escala mayor. Bueno, es importante recalcar que esta es una forma de verlo. Eh, pero con la característica de pues, que en el tercer grado lo vamos a convertir en un tercer grado bemol, es decir, le vamos a bajar un semitono o un medio tono, pues si ustedes lo quieren ver de otra manera, a la nota. Eh, pues he tomado como ejemplo acá el acorde de do menor y vamos a tratar la manera de construir el acorde eh, menor a partir de esos grados y pues también en la, en la guitarra. <coughs> bueno, vamos a extraer el primer grado de la escala mayor de do. Recordemos pues que como ya había dicho, el el primer grado corresponde a la nota raíz del acorde, el tercer grado y el quinto grado. Pero eh, pues el tercer grado corresponde a mi, le vamos a bajar eh, un medio tono y nos va a quedar mi bemol. Entonces do menor se compone de do, mi bemol y sol. Ahora bien, en la guitarra vamos a seguir el mismo lineamiento buscando las notas que corresponden a la construcción del acorde de do menor. Y para ello pues tenemos acá a do en el tercer traste en la quinta cuerda tenemos a uh, pues acá a mi pero si ustedes se dan cuenta pues aquí eh, no tenemos a mi bemol pero para fines de posición vamos a, a decir de que mi bemol es exactamente re sostenido en el caso de la teoría musical esto no es así pero para fines de posición vamos a asumir que es la misma nota pues tenemos aquí a re sostenido que correspondería pues a, a mi bemol y también tenemos acá a sol si ustedes pues tocan estas tres notas ya estarían tocando lo que es el acorde de do menor porque pues están, está tocando eh, perdón, eh, las notas que corresponden a la construcción de este aquí tenemos a do en, en el primer traste en la segunda cuerda y pues así sucesivamente vamos tratando la manera de ubicar las notas que corresponden a este también aquí tenemos a sol en el quinto traste tenemos a, a Do acá y pues tenemos a, a lo que es viene siendo Re sostenido o pues Mi bemol. Tenemos aquí también a, a Sol en el tercer traste, en la primera cuerda. Tenemos a, a Sol también pues en el tercer traste solamente que en la sexta cuerda. Si ustedes se dan cuenta pues aquí hemos encontrado la, la clásica posición de, de Do menor que pues está representado por el diagrama que pues vemos acá, ¿no? este diagrama de acá lo único que, lo único que han hecho acá es pues mutear la, la sexta cuerda pero eso ya queda a criterio de ustedes porque pues también podrían tocar la nota de sol que seguiría perteneciendo al acorde de do menor eh, pues aquí tengo el, el diagrama eh, que resume la posición de todas las notas eh, que corresponden al acorde de do menor o la posición de las notas que corresponden al acorde de do menor desde la afinación estándar hasta el, el traste 12 es decir desde la afinación al aire pues hasta el traste 12 y pues aquí como, como bien ya he hecho en el video anterior eh, estos diagramas pues representan eh, un resumen práctico de las posiciones dentro, de, dentro del mástil como ven acá pues eh, hemos encontrado esta posición este, este tercer diagrama lo podemos encontrar en el octavo traste marcado con amarillo que básicamente pues sigue respetando lo que es las notas de do, mi bemol y sol ahora bien les mostraré cómo se tocan estos diagramas en la guitarra 